പ്രൈസ് ലോഡ് ആലലൂയ യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമേ വിശുദ്ധ ജനമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസാനത്തെ സെഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും കാരുണ്യവും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നിയമാവത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായൊരു വചനമുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വചനം നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണ് ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠത നിറഞ്ഞവനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അതിൽ ഒരു കത്തോലിക്കൻ എന്നാൽ വളരെ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയും കത്തോലിക്കരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉറകട്ട ഉപ്പ് പോലെ മനുഷ്യരാലും ലോകത്താലും ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇത്രമാത്രം അടുത്തുള്ള വേറൊരു ജനമുണ്ടോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണ് ദൈവം തൻ്റെ സർവ മഹത്വത്തോടെ അവൻ സന്നിഹിതനാണ് അവൻ സന്നിഹിതനാണ് ഇത്രമാത്രം ദൈവം അടുത്തുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നും പറയുന്ന പോലെ അജ്ഞത നിമിത്തം എൻ്റെ ജനം നശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അറിവ് നമ്മൾ നേടി ഈ അറിവ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തുക നമ്മൾക്ക് ഈ വലിയ സൗഭാഗ്യം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമായിരിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകാനും വിളിക്ക് വെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകാശം ഉപ്പ് ആരാണ് ഈ ദിവ്യകാരുടെ നമ്മളിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടണം പെടണം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ജനത വീണ്ടും അതിനെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു വചനം പറയുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്ത് നാല് അഞ്ച് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവിൻ എന്നാൽ അത് മറ്റു ജനതകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളെ ജ്ഞാനികളും വിവേകികളുമാക്കും അല്ലേ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ജനതകളെക്കാളും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും വിവേകവും ആത്മധൈര്യമുള്ളൊരു ജനമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലവൻ്റെയും പന്നികളെ മേച്ച് തവിടും പിണ്ണാക്കും തപ്പി നടക്കണം അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താ ഈ ദിവ്യ രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എവ്രി ഡേ ബ്രിങ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ദ ഓൾട്ടർ ആൻഡ് ആസ് ദം ടു ഈറ്റ് ദിസ് ബ്രഡ് ആൻഡ് വൈൻ ഈ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവർ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മാതാപിതാക്കളെ അതൊരു ഒരു ശീലമാക്കുക മേക്ക് ഇറ്റ് എ റുട്ടീൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് അവർ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ആത്മധൈര്യവും ശക്തിയുള്ള മക്കളായിട്ട് മാറിയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു വിൽ ബിക്കം എന്നാണ് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ കുർബാനയുടെ ആ അന്തസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം ഈശോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഈശോ തൻ്റെ ഇതാ സോളമനേക്കാൾ വലിയവൻ സോളമൻ ഈശോ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു മഹാനാണ് മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് അവനേക്കാൾ വലിയവനെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ദൈവം ഇത്രമാത്രം എടുത്തുള്ള വേറെ ജനതയുണ്ടോ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം അത് ഈ കാരുണ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും വഴിയാണ് ആ ധ്യാനം വഴിയാണ് നമുക്കിത് സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ അത്ഭുതകരമായ കൃപ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും സോ വി കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈശോയുടെ ഒരു വചനം അന്ന് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വചനം ലുക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ പറയണം പിന്നെ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജത സ്തോത്രം ചെയ്ത് മുറിച്ച് അവർക്ക്
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈശോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മർക്കോസ് ലൂക്ക മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് കുർബാന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തും പക്ഷേ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം കാണുന്നില്ല ഈ പെസഹായുടെ ആ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല യോഹന്നാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യോഹന്നാൻ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ലാസ്റ്റ് എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാ സുവിശേഷത്തിലുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ കൂടി ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹയുടെ സുവിശേഷമാണ് അപ്പം യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ തൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ഈശോ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരു എന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു അത് ശരി തന്നെ ഞാൻ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ് നിങ്ങളെ കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകണം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക നൽകിയിരിക്കും അപ്പോൾ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്നൊരു വാക്കിലേക്ക് നമ്മളുണ്ട് ഇത് ധ്യാനമാണ് ഈ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരണം ധ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല ധ്യാനം എന്തിലേക്ക് വരണം ധ്യാനം ഇമിറ്റേഷനിലേക്ക് വരണം അതാണ് ഈശോ ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങൾ കഴുകണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം യേശുവിൻ്റെ ഈശോ എന്തിനാ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാല് കഴിഞ്ഞ സർഫിട്ടാണോ അല്ലെ ലൈഫ് ബോയിട്ടാണോ ഏത് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വാക്യത്തിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ആഴമുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ ബലിയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം യേശുവിൻ്റെ പിടാസ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളാണ് കുർബാന എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന ജനനം മുതൽ മരണം ഉദ്ധാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ പറയുന്ന ഈ വചനവും പൗലോസിൻ്റെ ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനത്തിലെ വചനവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനം രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കുറെ കൂടി മനസ്സിലാകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വചനം ആകെയാൽ ക്രിസ്തുവിൽ എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസമോ സ്നേഹത്തിലുള്ള സാന്ത്വനമോ ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയോ എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യമോ അനുകമ്പയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിച്ച് ഒരേ ആത്മാവ് ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളവരായി എൻ്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുവിൻ ഫിലിപ്പി ലേഖനം രണ്ട് നാലിലേക്ക് വരും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ താല്പര്യവും പരിഗണിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനോഭാവം നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ യേശു ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അനുകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നാണ് അതുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കുർബാനയിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ധ്യാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബട്ട് ദ കണ്ടംപ്ലേഷൻ ഷുഡ് ലീഡ് ടു ഇമിറ്റേഷൻ അത് നമ്മൾ അനുകരണത്തിലേക്ക് വരണം കാരണം അനുകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് ഈശോ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കൽപ്പനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം എന്തിനുള്ളതാണ് ഇത് നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ഈ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ലൂക്ക സുവിശേഷ നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കാണും ലൂക്ക പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം നമ്മളെ കഥ നമുക്കറിയാം എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുന്നത് സമരിയാക്കാരൻ്റെ കഥ ഈ സമരിയാക്കാരൻ്റെ കഥയൊക്കെ എന്താണ് ഈ കുർബാന തന്നെയാണ് നമുക്കായിട്ട് അവൻ
ഈശോ ദൈവം അവനെ സമരക്കാരനെ എത്തിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയണം വളരെ ഉയർന്നൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ ദിവസം സ്വീകരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കൃപകളാൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവസാനം പറയുന്നതിന് നിങ്ങളും പോയി ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഈ കുർബാന നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താനും നിന്നെ വളർത്താനും നിന്നെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ബുദ്ധിയിലേക്കും വളർത്തുമ്പോൾ നീയും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മേലുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ് ഇവിടെയാണ് ബോലു സ്ലീഹ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് യേശു എന്തിനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശു ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനും അത്തായി ഇരുപതിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാനും മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദാസനുമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി യേശുവിനോടൊക്കെ നടക്കും ആരാണ് വലിയവനൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ യേശു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മുടെയൊക്കെ വിളി എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിളി നമ്മുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായവൻ്റെ പിൻചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെയും അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിളി അവൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രവർത്തിയുടെ അന്തസത്ത എന്താണ് ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു സെർവെന്നുഹുഡ് ഇവിടെയാണ് പൗലു സ്ലിഹ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിൽപ്പി രണ്ട് ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യർ ഈ ദാസൻ്റെ രൂപം കർത്തർ ദാസൻ അതാണ് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിനെ വേദപുസ്തത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തതാണ് ആ പാദങ്ങളൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരൊക്കെ കിടുകിട വിറക്കിയായിരുന്നു കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കർത്താവും ദൈവവും ആയവൻ അരയിൽ കച്ച കെട്ടി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഈ കീടങ്ങളും കൃമികളുമായിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കാല് കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിൽക്കുന്ന അവനെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് ലിഹ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അവൻ തങ്ങളെ തന്നെയല്ല നിങ്ങളെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നയിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവയിലേക്ക് എത്തി നോക്കാൻ ദൈവദൂതന്മാർ പോലും കുതിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവദൂതന്മാർ പോലും നോക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രാഭവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കർത്താവും ദൈവവും ആയവൻ തൻ്റെ ദൈവത്വം മാറ്റിവെച്ച് ദാസനായി മുട്ടുകുത്തി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ മാലാഖമാർ വിറക്കിയാണ് ഈ സീൻ കണ്ടിട്ട് അത്ര മാത്രം എളിമയും സ്നേഹവും ഉണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രിയമുള്ള യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ ശുശ്രൂഷ തുടരുവാൻ ആണ് അവൻ നിനക്ക് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും തരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര മാലാഖന്മാരും ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കാൻ ഭയപ്പത്തോടെ അവർ ദൈവത്തെ നോക്കി അത്രയും മഹത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോ വളരെ കൃത്യമായി അവനോട് ശിഷ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവും കർത്താവ് അതെ ഞാൻ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ് തൻ്റെ മഹത്വവും ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ വെളുത്തൽ നല്ല എന്താ പറയാം എന്നിട്ട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് വലിയ യോഹന സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് പരിശുദ്ധാൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്ന് പറയും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ആചരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാതൃക കാട്ടിത്തന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറണം ശുശ്രൂഷയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എളിമ വേണം മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈശ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരവഹിക്കുന്നവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഈശോ കാണിച്ചതിലാണ് അവൻ ശാന്തശീലം വിനയമുള്ളവനാണ് ഈ എളിമ നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ എളിമയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം പെസാരസ്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശത്തിനോടുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഈ രക്ഷ അതാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷ എന്തിനുള്ള ശുശ്രൂഷയാ വെറുതെ എങ്ങനെ ശരീരം മനസ്സും മുണ്ട മുടന്തനെ കണ്ണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വെറുതെ ശുശ്രൂഷയല്ല മനുഷ്യരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ ഇത് നമ്മൾ കുറേ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ കുറേ ചാരിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറുതെയുള്ള ചാരിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യമില്ല ആ ചാരിറ്റി ഹാസ് ടു ലീഡ് ടു സാൽവേഷൻ കാരണം യേശു ബലിയായി തീർന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് രോഗങ്ങളും കുറച്ച് അനാഥ പിള്ളേരെ വളർത്താനും അരി കൊടുക്കാനും വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പരമായ ലക്ഷ്യം എന്താ യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പരമായ ലക്ഷ്യം ആത്മരക്ഷയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിത്യജീവനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളായിരിക്കണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വെള്ളുന്ന ചാരിറ്റി ഒക്കെ നിരീക്ഷണവാദികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ സംഘടനകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തകർ പക്ഷേ അവരൊന്നും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയോ ഈ വ്യക്തികൾ ആത്മരക്ഷയെ പ്രതി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഒരു തരം പൈശാചികമാണത് കാരണം നമ്മളെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തിക്കുക നടത്തുന്ന വലിയ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുമ്പോൾ കുറേ മനുഷ്യരൊക്കെ കണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ അവരുടെ ചാരിറ്റിക്കകത്ത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനി അത്തരം ചാരിറ്റി അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതി ഈ വ്യക്തികൾ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മൾ നടത്തണം അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകുകയും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഈ ബലിയുടെ സത്ത പൂർണ്ണമായിട്ട് വരിക അത് ഒരു അപ്പൻ അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി അഞ്ചും എട്ടും ഏഴും പത്തും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ ഇത് ബലിയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബലിയാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബലി അർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ബലിയായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബലിയായി മാറുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മൾ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുക ഫിലിപ്പി ലേഖനം നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോ ഈശോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എക്സലൻറ്റ് മോഡലാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവൻ ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി അപ്പോ ഈ ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടണം അതിനെന്ത് വേണം നമുക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്നേഹം വേണം എളിമ വേണം ഇതാണ് യേശുവിൽ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മളിൽ ഇല്ല ഈ സ്നേഹവും എളിമയില്ല നമ്മളെല്ലാം നല്ല അഹങ്കാരികളാണ് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്താ ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ജോലിയില്ല എന്നാൽ അനേകം മക്കൾ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നില്ല ജോലി കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കെല്ലാം ശുശ്രൂഷകളാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകളാണ് എന്ത് മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാത്മീയം ഭൗതികമായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് തൊഴിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അത്രമാത്രം ശുശ്രൂഷകരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് മനുഷ്യർ തൊഴിലില്ല എന്ന് പറയും കാരണം നമുക്ക് തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് സൽപ്പേരും കയ്യടിയും ബഹുമാനം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ശുശ
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ തൊഴിലൊന്നും ഈ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകി ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവരായി മാറി ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടെ അധികാരം എവിടെ മഹത്വം കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയല്ല നമ്മളിന്ന് തൊഴിൽ ജോലിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല അവരാത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പണം കിട്ടണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശുശ്രൂഷയാണോ അതോ തൊഴിൽ ജോലിയാണോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി അവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം പങ്കുവച്ചു തന്നു ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുർബാനയെ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപകടകരമായ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അപ്പം ഈ ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് ശേഷം സഭയിലുടനീളം ഈ ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പുസ്തകന്മാരും ഈ ശുശ്രൂഷകളായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ പോലും സ്ത്രീഹ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ ഈ വിധവകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വിധവകളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിധവകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക രണ്ട് തിമോത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്ത് മുതൽ വരും മാത്രമല്ല അവൾ സൽപ്രവർത്തികൾ വഴി ജനസമ്മതി നേടിയിട്ടുള്ളവളായിരിക്കണം അതായത് സ്വസന്താനങ്ങളെ നന്നായി വളർത്തുകയും അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും വിശുദ്ധരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും വേദനിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവിധ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവളായിരിക്കണം അപ്പം ഈ മനോഭാവം എല്ലാം പിന്നീടിരുന്ന ടീച്ചിങ്സിന് മുഴുവനുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് വിശുദ്ധരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുക ഈ പാദങ്ങൾ കഴുകുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിളി അത് എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കയ്യടിയും ബഹുമാനം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബഹുമാനവും കയ്യടിയും കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടും ഇത്രമാത്രം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ഒന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ നാട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ കയ്യടിയും ബഹുമാനവും ആദരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാൽ നിന്റെ കർത്താവും രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളൊന്നും നാട്ടുകാരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യരെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാപത്തിലൊക്കെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദൂഷിക്കുന്ന അപ്പോൾ പൈസ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഒരു കാള സാപത്ത് ദിവസം കിണറ്റിൽ വീണ എഴുന്ന് എളുപ്പിക്കത്തില്ലേ എന്നാൽ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്ര ഇവൻ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കൊണ്ട് ഇവനെ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പറയാം അങ്ങനെ യേശു ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ആരെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല നീ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിന്റെ ജോലി ശുശ്രൂഷയാണോ അതോ തൊഴിൽ അജോലിയാണോ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുക എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അതിലൊന്ന് മാറി ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആർക്കും വലിയ ബഹുമാനം കൈയൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ കുർബാനം കഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കെന്തോ സ്വന്തം കാരണം നീ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഘടക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയാണ് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാളും കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെതായ യാതൊരു ഗുണമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് പോകണം കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അതേ പരിശുദ്ധി മനോഭാവത്തോടെ വേണം നമ്മുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ശേഷി വളർത്ത് എല്ലാവരും ബലിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബലിയാകുന്നത് വഴ
അവൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവർ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ജനനം സ്വർഗത്തിൽ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നതുപോലെ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തോളം സമാനം നിലനിർത്തേണ്ട പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസൻ്റെ രൂപത്തിലായി തീരും അവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ശുശ്രൂഷയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു അവനെ അനുഗമിച്ചത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം കൈപ്പെട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് യേശുവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സമയം ഒന്നും സംഭവിക്കുക വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നു മാത്രം കാരണം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതിനകത്ത് യേശു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ഏതാന്ന് വരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശു ഉണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ നീ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ഏതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവങ്ങളെ പോലൊരു ദൈവം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ബഹുമാനം അന്തസ്സ് അധികാരമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ഈ ലോകത്ത് അതുപോലെ ഒരു ദൈവമല്ല അവൻ ദരിദ്രനായി അവനെല്ലാവരുടെ ശുശ്രൂഷകനെ ഇതാം പഠിപ്പിക്കണം ശിഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ഒന്നാമാനാ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനാകണം കാരണം മനുഷ്യത്രമെന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷ മനോഭാവമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒന്നു ചേരാൻ പറ്റില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിയനാണ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിയൻ സംഭവിക്കാൻ എന്ത് വേണം അത് നമ്മളിൽ ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിനെന്ത് വേണം അഗാധമായ എളിമ വേണം ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കുവിൻ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ കഴുകണം നിങ്ങൾ പാദങ്ങൾ കഴുകണം പാദം കഴുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയല്ല അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബലിയായി മറ്റുള്ളവർക്കായി പൊടിഞ്ഞ് അപ്പമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നമ്മളായി തീരുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കുർബാനകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുന്നത് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും അതിനകത്ത് വിശ്വാസം വേണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സഭയിൽ നമ്മളറിയാം എല്ലാ ദൈവം എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കുറഞ്ഞ ദിവസർക്ക് ലേഖനത്തുള്ളത് വര വരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വരങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ തരുന്നത് ദൈവം പലർക്കും പലവിധ വരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വരങ്ങൾ എന്തിനാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരം എഫ് എസ് യുസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാൻ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൗലുസ്ലീ ആ കുറഞ്ഞ ദിവസം എമ്മിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം എന്തിനാ വരങ്ങൾ വരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് വീണ്ടും എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വീണ്ടും വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം രണ്ടാമത്തെയും പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരും ഇടയന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും മറ്റുമാകാൻ വരം നൽകി ഇത് വിശുദ്ധരെ പൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗം ഈശോ തൻ്റെ ശരീരവും രക്തം നമുക്ക് നൽകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും എല്ലാം തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ പരിശുദ്ധാർമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാലും ഇതൊന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നീയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവും ഗുരുവുമായവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ കർത്താവും ദൈവവുമായവൻ ഇത് ചെയ്തെങ്കിൽ നീയും ഇത് ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആഴത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചേക്കുക നീ ഇന്ന് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ശുശ്രൂഷയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാവുള്ളൂ ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നീയും ക്രിസ്തുവായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കുർബാനകൾ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ക്രിസ്ത്യ നാമം തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ് കാരണം നിനക്ക് ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ശുശ്രൂഷയാണോ അല്ലയോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമുക്കുള്ള അന്തസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനം ആദരം കിട്ടുന്ന പല ശുശ്രൂഷ പണികളും നമ്മൾ ചെയ്യണേ ഈ പ്രവൃത്തി മാറി വലിയ കയ്യടിയും ബഹുമാനവും ആദരവും കിട്ടാത്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയാം നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ മനോഭാവം ഉണ്ട് ഇല്ല നമുക്കത് പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനം പ്രീതിയും കിട്ടാത്ത പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് ആ കയ്യടിയും പണവും സമ്പത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നീ കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എളിമയിലേക്ക് വരണം ഏത് പണി ചെയ്യാന
അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടും പോലായിട്ട് നടക്കുന്നു ദരിദ്രവാസികളായിട്ട് യാതൊരു ഗതിയില്ല തരതില്ല നടന്ന് തീർന്നു പറയാൻ മനസ്സിലാണ് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേരെ പരിപാടി തീർന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ശുശ്രൂഷകരുടെ പണിമാരി പൂട്ടി ഇപ്പം എല്ലാവരും മീൻ പിടിക്കാനും പാട്ട വറുക്കാനൊക്കെ നടക്കുകയാണ് കാരണം ദ ആർ നോ കളക്ഷൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ അബദ്ധം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദ കാരിസംസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സർവീസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ടാലൻറ്റ് ഹിഡൻ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് കാരിസംസ് പരിശുദ്ധാറിൻ്റെ വരദാന ഫലങ്ങൾ അത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാത്ത വരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട താലന്ത് കുഴിച്ചിട്ട ആ വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ആ താലന്ത് ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവനും കുഴിച്ചിട്ടു അവൻ എന്താ പറ്റിയത് അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ പല്ലുകടിയും വിലാവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ നീ എന്തിനാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണം കാരണം ഈ കൃപാവരം നിനക്ക് തന്നിട്ട് അത് നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനും ബഹുമതി കിട്ടാനും മനുഷ്യരുടെ കയ്യടി കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് നീ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് that is not expressed in service is like a talent hidden in the ground adu shikshakku kaaranam aagum ennu mathai 25 25 nammal vaikkunnund ennu valare gauravathoda nammal kaaranam avasanamayi yohannan sleeha nammal oru karyam pidipikkunnund onnu yohannan 16 adana yohannan kristuvinde kurbanayade andasatta തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ മുഴുവനത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ പറയാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് ക്രിസ്തു സ്വന്തം ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പരിത്യജിച്ചു എന്നതിൽ നിന്ന് സ്നേഹമെന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നു നമ്മളും സഹോദരക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പരിത്യജിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഗുരുശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം ജോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ലോഡ് സപ്പർ ടു അസ് ഇസ് അഗസ്തീനോസ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ഇതാണ് കുർബാനയുടെ അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എന്നിട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് പറയുക പതിനേഴാമത് ലൗകിക സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കെ ഒരുവൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ സഹായമർഹിക്കുന്നവനായി കണ്ടിട്ടും അവനെതിരെ ഹൃദയം അടയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളും കുഞ്ഞുമക്കളെ വാക്കിലും സംസാരത്തിലും അല്ല നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവും സൗഖ്യവും വിടുതലും രക്ഷയും തരുന്നൊരു കാരണമാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ സഹോദരക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പരിത്യജിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇതാണ് എനിക്ക് വരുമാനം ഇത്തിരി കുറവാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി കടബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി കുറേ സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള പരിപാടി അല്ല എവ്രി ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ആസ് ടു ഗിവ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഹൂസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് യുവർ തിങ്സ് ആൻഡ് മണി ഇതാണ് ബലി വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നത് പോലെ ജോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ലോഡ് സപ്പർ ടു അസ് ഇതാണ് ബലി ഇതാണ് കുർബാന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇതാണ് ആമേൻ എന്നൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവേ നിൻ്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ എന്നെ പങ്കുകാരാക്കാൻ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നീ എനിക്ക് തന്നു അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് വൈദികൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് പറയാണ് ആമേൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി ഞാൻ ദൈവിക ജീവനുള്ളവനും സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയുമായി മാറുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരുടെ ആമ പറയുന്നു എനിക്ക് ദൈവം തന്നതെല്ലാം നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പങ്കുവെച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോഴാണ് കുർബാന പൂർണ്ണമാവുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചെന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഓർമ്മയാചരണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് കുർബാന അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ കൃപയുണ്ടാവും നീ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി മാറിയിരിക്കും നീ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി മാറിയിരിക്കും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്വമേറെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിന്നിലൂടെ കർത്താവ് നിർവഹിച്ചിരിക്കും അതിന് ഈ മാറ്റം നമ്മളിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരവും രക്തമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കടിക്കാനും കുടിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ
ഇതെനിക്ക് കാണിച്ചെന്നെങ്കിൽ ഞാനും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കും കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം ബലിയായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ബലി ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ ബലിയാകുന്ന നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ത്യജിക്കുക താഴുക അതുവഴി നിങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഹത്വം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓരോ കുർബാനയിലും പറയുക കർത്താവ് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല കഴിവില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് തരണമേ അതനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയേ ദൈവകൃപ നിന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ സീരീസ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ബലിയായി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം തരണമേ കൃപ തരണമേ വിശ്വാസം തരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിൻ്റെ ബലിയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഈ ബലിയായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കൃപയും ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മേ നീ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ധ്യാനിച്ച് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല നീ സഹരക്ഷകയായി അവൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് മാനകുലത്തിൻ്റെ അമ്മയായി മാറുവാൻ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവളാണ് അങ്ങനെ നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി മാറി ഇന്നത ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അവഹേളിക്കട്ട് നിന്നിക്കട്ട് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കൾ കിടക്കുകയാണ് ഹൗവായുടെ മക്കളെ പോലെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ മറിയമേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ അപേക്ഷയുള്ളമേ ആമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബി എ ബ്ലസ്സിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ യു ക്രിസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരെയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾക്കൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾക്ക് ഉയർത്താം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശയ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു നീ എൻ്റെ ദാസൻ തന്നെ ഇസ്രായേലെ ഞാൻ നിന്നെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല നമ്മളെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കാം അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കൃപകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദിവസം പ്രത്യേകമാം വിധം അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് അവരായിരിക്കുന്ന അവരുടെ മേഖലകളിലേക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ജോലി മേഖല പഠന മേഖലകളിലേക്ക് എല്ലാം സ്വർഗത്തിൻ്റെ കൃപകൾ ഇനിയും ധാരാളമായി ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹ വാർഷികം ആകർഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി ചൊരിയപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പാടാം ദർ ഷാൽ ബി ഷാവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് shall be showers of blessing this is the promise of god there shall be seasons refreshing sent from the savior യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആമേൻ